dari Teknologi Pendidikan Unisul Makassar. Kita akan belajar mengenai model pertama registrasi, kedua kelola, ketiga buat kurs, dan keempat memasukkan materi. Pertama-tama kita registrasi dulu. Buka pada laman website kalian www.chinomio.com Selanjutnya, kita ketik nama site kita sesuai dengan keinginan. Misalnya, saya menggunakan nama site Enermi SMP 1. Setelah itu, kita klik alamat email kita untuk mendapatkan link user untuk mengakses Chinomio yang kita buat ini. Setelah itu kita cek I have read dan klik create site. Setelah seperti ini kita buka email kita. Buka email kita. Dan klik Setelah seperti ini, kemudian kita klik login untuk masuk sebagai admin. Jangan lupa untuk menyalin password dari Kinomio kita. Masukkan username yaitu admin, terus paste password yang tadi kita copy, terus klik login. Nah ini merupakan halaman awal dari model yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan mengelola website. Pertama-tama kita klik dulu customize this page untuk mengubah hal apa saja yang ada pada halaman website kita selanjutnya kita klik site admiration kita scroll ke bawah lalu kita klik front page settings kita scroll lagi Lalu Masukkan nama sekolah Ganti model menjadi nama sekolah kita Contohnya saya mengganti model menjadi SMP 1 Setelah itu masukkan deskripsi dari sekolah kalian Selanjutnya kita memasukkan data kita sebagai admin user Pertama-tama kita klik admin user pada pojok kanan atas Terus kita klik profile Kita scroll ke bawah Lalu kita ubah first name 
Jadi nama awalan kalian Nama awalan saya yaitu Rini Dan kita ubah surname Menjadi nama belakang kalian Nama belakang saya Amalia Setelah itu Kita scroll Lalu kita tambahkan model net profile dengan menambahkan nama sekolah kalian yaitu SMP1 kita scroll lagi kita masukkan foto kita drag foto dari libraries Setelah selesai seperti ini, kita scroll ke bawah, lalu kita klik update profile. Nah, seperti inilah tampilan yang telah diubah. Selanjutnya kita akan buat kurs atau kelas Pertama-tama kita klik site admission Lalu kita scroll ke bawah Lalu kita klik kurs Dan klik manage course and categories Setelah seperti ini kita scroll lagi ke bawah Lalu kita klik create new category Masukkan kategori name Yaitu nama kelas Misalnya saya memasukkan kelas 9 Selanjutnya kita masukkan nomor kategori Misalnya kategori dari kelas 9 itu saya masukkan 09 Setelah itu Masukkan deskripsi dari kelas Setelah selesai kita klik create Kategori Selanjutnya kita akan membuat mata pelajaran dari kelas 9 ini Dengan cara kita klik create new course Lalu Kita masukkan nama course kita Misalnya saya memasukkan bahasa Inggris Masukkan dari deskripsi mata pelajaran kita Contohnya kita akan belajar Bahasa Inggris Kelas 9 Selanjutnya kita scroll ke bawah Masukkan gambar bila diperlukan pada course image Lalu kita scroll dan save display Save and display Selanjutnya kita akan memasukkan materi Pertama-tama Kita buka Site home Klik site home Scroll ke bawah 
Klik mata pelajaran tadi yang dibuat. Setelah seperti ini, ada kolom announcement untuk menuliskan pengumuman pada mata pelajaran kita. Saya akan memasukkan topik satu dari mata pelajaran bahasa Inggris. Misalnya, saya memasukkan topik satu yaitu expression. Congratulation. Setelah itu, kita klik enter. Maka akan terubah topik satu menjadi expression congratulation. Setelah itu, kita klik add an activity or resource untuk memasukkan materi. Ada banyak pilihan di sini untuk memasukkan materi dari pelajaran. Saya memilih page untuk memasukkan materi pelajaran saya. Kita klik page, lalu kita masukkan subtopik dari materi pelajaran kita. Misalnya, saya memasukkan pengertian expression. Congratulation. Setelah itu, kita masukkan deskripsi dari subtopik. Setelah memasukkan deskripsi dari subtopik kita, kita scroll ke bawah. Lalu, kita klik konten atau isi dari mata pelajaran expression congratulation misalnya pengertian dari expression congratulation itu saya masukkan pada tabel konten Setelah selesai, kita scroll ke bawah dan kita klik Save and Display, simpan dan tampilkan. Selanjutnya, kita akan memasukkan materi berupa video. Dengan cara yang sama tadi, kita klik Add an Activity or Resource. Lalu kita klik page Setelah itu kita masukkan subtopik dari expression congratulation Karena kita akan memasukkan video Saya akan menggunakan nama video penjelasan expression congratulation karena kita akan memasukkan video dari youtube kita buka youtube setelah mendapat video kita klik share lalu kita klik embed Seperti ini Kita copy embed Dari video ini Kita kembali ke editing page Model Lalu kita klik Tanda panah ke bawah pada description Lalu kita klik embed Kemudian kita paste embed yang telah di copy tadi Lalu kita klik embed lagi Nah maka akan muncul seperti ini 
setelah itu kita melakukan hal sama pada konten pertama-tama kita masukkan berikut video penjelasan materinya lalu kita klik tanda panah ke bawah lalu kita klik embed lalu kita paste embed tadi nah hasilnya akan seperti ini setelah seperti ini kita scroll ke bawah lalu kita klik save and display maka akan seperti ini itu saja dari saya semoga bermanfaat maaf bila ada salah kata terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh